Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite maroto de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever. Se você clica nele, você não vai pagar nada por isso. Vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir vídeos e lives aqui no canal Raiz Alvinegra, deixe seu like que fortalece demais o canal e seu comentário que é importante demais. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós temos bastante coisa para poder falar, meu irmão. Patrick de Paula é jogador do Botafogo, é esperado aqui segunda ou terça-feira para fazer exames e assinar contrato com o Fogão. A mesma coisa é o Oyama, foi eliminado ontem no Campeonato Paulista, o Mirassol, e com isso, o Oyama é esperado na segunda-feira, vai fazer exames, vai assinar contrato com o Botafogo. O Botafogo também já tem um pré-contrato assinado com o lateral Marçal, que joga no Wolfenhampton, lá da Inglaterra, só que esse jogador só vai vai chegar em julho e com isso o Botafogo vai buscar um lateral esquerdo para começar o campeonato brasileiro já com o lateral esquerdo. O Botafogo está montando um time, praticamente seis jogadores já vão chegar essa semana, o treinador também chega essa semana e vamos trazer aqui uma formação também desse Botafogo com esses jogadores que foram contratados até o momento. Um time está ganhando forma, o Botafogo começa a montar um time competitivo para a temporada de 2022. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é pra falar da lateral esquerda do Botafogo, que tá sendo uma preocupação de toda a torcida. A gente sabe que a gente precisa de um jogador pra essa posição. Meu irmão, nós teremos um jogador para essa posição. O Botafogo já tem um pré-contrato assinado com o Marçal, que joga no Wolfenhampton da Inglaterra, sendo que esse jogador só vai poder chegar em julho. E com isso, o Botafogo vai buscar um outro lateral esquerdo já para agora, para começar o Campeonato Brasileiro. Vamos ler aqui a matéria para a gente entender um pouco mais. Perto de Marçal, para julho, Botafogo pretende trazer outro lateral esquerdo até o início do Brasileiro. O Botafogo fechou um pré-contrato para ter Marçal, do Wolf Hampton, em julho. No entanto, a diretoria alvinegra pretende contratar outro lateral esquerdo para vir na primeira janela, antes do início do Campeonato Brasileiro. Se ligou, galera? Então é o seguinte, Botafogo já tem um pré-contrato com o Marçal, como eu já falei, jogador que está jogando lá na Inglaterra, chega em julho a segunda janela de transferência, mas o Botafogo sabe da necessidade que tem hoje na lateral esquerda, já que o Carlinhos se machucou, uma contusão grave, e a gente tem ali dois meninos, o Hugo e também o Jefinho, e o Jonathan Silva, que não conseguiu entregar um bom futebol, está no Botafogo desde o ano passado, e não fez bons jogos com a camisa do Fogão, então o Fogão vai atrás de um jogador para essa posição antes de começar o Campeonato Brasileiro, ainda dentro dessa primeira janela, é a informação que a gente tem. O Botafogo está forte no mercado, está montando um time competitivo, cada vez mais está dando gosto de ver o Fogão se movimentando, o Fogão buscando reforços para a temporada de 2022. Galera, é o seguinte, o Mirassol foi eliminado ontem lá no Campeonato Paulista e com isso o Botafogo já espera Luiz Oyama na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro para poder fazer exames e assinar contrato com o Botafogo. O japonês está de volta, o Lyon está de volta no Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos ler a matéria. Mirassol é eliminado no Paulista e Luiz Oyama é esperado no Rio na segunda-feira para exames 
no Botafogo. Com a eliminação do Mirassol no Campeonato Paulista, neste sábado, o volante Luiz Oyama é aguardado no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira para iniciar os exames médicos e assinar contrato com o Botafogo, informa o Thiago Franklin. O Mirassol perdeu para a Ferroviária por 2 a 0 neste sábado e fechou o Grupo C na quarta colocação com 17 pontos. Palmeiras e Ituano avançaram na chave. O clube de Luiz Oyama agora terá apenas a Série C do Campeonato Brasileiro para disputar. Luiz Oyama deve assinar contrato com o Botafogo por quatro temporadas. É um jogador no qual o Botafogo está comprando 60% dos direitos econômicos desse jogador. A gente já falou sobre ele no vídeo de ontem, como o futebol do Luiz Oyama pode ser e vai ser potencializado com a chegada do Luiz Castro, porque é um treinador que gosta de posse da bola e gosta de jogadores que tratem a bola muito bem, que tem o carinho pela pelota. Luiz Oyama chegando no Botafogo, o nosso meio campo, meu irmão, tá ficando bonito, meio campo tá ficando forte, o meio campo tá ficando promissor para o começo da temporada de 2022. Botafogo e Palmeiras chegaram a um acordo, meu irmão. Eu falei aqui no meu vídeo ontem que essa negociação iria acontecer porque ambas as partes estavam interessados que isso acontecesse. Jogador, Botafogo e Palmeiras. Aconteceu, Botafogo recebeu uma contraproposta do Palmeiras, recusou essa contraproposta, fez uma nova proposta para o Palmeiras que aceitou a proposta do Botafogo e agora, segunda-feira, mais tardar terça-feira, Patrick de Paula é esperado aqui no Rio de Janeiro, vai fazer exames e deve assinar com o Botafogo por quatro temporadas. É um jogador que vai trazer um peso muito grande para esse meio campo do Botafogo. É um talento, joga muita bola esse garoto, tem muito potencial e vai recuperar aquele bom jogo que ele teve no Palmeiras e que chamou a atenção de todo mundo no futebol brasileiro. Vamos lá ler a matéria para a gente tentar entender um pouco como foi essa negociação. Com negociação fechada, Patrick de Paula é aguardado entre segunda e terça-feira no Rio para fazer exames no Botafogo. Depois de ter tudo acertado com o Palmeiras, o volante Patrick de Paula é esperado no Rio de Janeiro entre segunda e terça-feira para fazer exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Botafogo, informa o jornal O Globo. O Palmeiras aceitou a segunda proposta do Botafogo, cerca de 6 milhões de euros, 33 milhões e 300 mil reais por 60% dos direitos econômicos, mais 3 milhões e meio de euros, 19 milhões e 400 mil reais por mais 20% caso o volante seja negociado com o exterior. A negociação com isso chega a 9,5 milhões de euros, quase 52 milhões de reais, meu irmão. O Botafogo está fazendo uma contratação que pode chegar a 52 milhões de reais. É a contratação mais cara do futebol do Botafogo, superando o Vitor Sá, que já tinha superado o Michael Suel, que era a maior contratação do Botafogo. Então o Botafogo com essa contratação, o Botafogo mostra sua força no mercado. John Textor mostra que não veio para brincar, veio para realmente transformar o Botafogo em um clube vencedor. E esses posicionamentos deixam isso muito claro para qualquer jornalista com o um mínimo de senso poder ver que o Botafogo não veio para brincar, John Textor não veio para brincar, foi apenas a SAF realmente ser assinada, o contrato definitivo ser assinado, que as coisas começaram a acontecer. Lembrando, galera, que hoje completa oito dias de assinatura definitiva da SAF e o Botafogo está se movimentando muito. O treinador, Luiz Castro, é esperado aqui no Rio de Janeiro na quinta-feira para começar os trabalhos, meu irmão. Botafogo, com isso, tem o seu sexto jogador contratado chegando no Rio de Janeiro. Praticamente essa semana nós teremos cinco jogadores contratados aqui no Rio de Janeiro, faltando chegar apenas o Vitor Sá, que está lá na Arábia, mas deve chegar essa semana, então a gente pode ter seis treinadores e a gente viu aí que o Luiz Castro quer ter uma intertemporada com os jogadores do Botafogo, quer ter pelo menos aí os 12, 13, 14, quem sabe 15 dias para poder colocar 
tudo que ele quer que seja implantado nesse time do Botafogo em prática. O Botafogo deve alugar algum lugar, o Botafogo deve se hospedar em algum lugar, deve alugar algum centro de treinamentos para que a gente possa ter treinamentos em dois e quem sabe até em três períodos, meu irmão. Os caras vão ficar concentrados, entendendo toda a filosofia, toda a forma de jogar do Luiz Castro. Coloca no campinho aí, Matheus, como ficaria o time do Botafogo com essas contratações que já chegaram. Olha aí, rapaziada, o time do Botafogo começa a ganhar corpo, o time do Botafogo começa a ganhar forma e ainda vai chegar um lateral esquerdo, que é a promessa da diretoria de chegar um lateral esquerdo antes da janela fechar em abril e provavelmente chega aí mais um meio campo ou até mesmo um atacante para poder colocar esse time mais robusto para o início do Campeonato Brasileiro. Um time forte, um time com Sarávia do lado direito, com o Sampaio e com o Canu na zaga. Do lado esquerdo vai chegar um lateral esquerdo. Um time com meio campo muito forte e que gosta muito da posse de bola e tem muita qualidade. Luiz Oyama, primeiro volante. Patrick de Paula, segundo volante. Com o Chay centralizado, fazendo aquele homem ali, aquele camisa 10. Do lado direito, aberto pelo lado direito, o Piazon. Do lado esquerdo o Vitor Sá e Matheus Nascimento, o homem gol do Botafogo. É um time totalmente diferente do time que vai jogar esse campeonato carioca. E olha que ainda irão chegar mais jogadores. As coisas estão acontecendo, o time está ganhando forma, o Botafogo está começando a montar aquele time competitivo que vai fazer muito bonito dentro das competições nessa temporada de 2022. Forte abraço para você, meu irmão, e um bom domingo para você também. Que Deus continue guardando a sua casa, a sua família, te protegendo, te abençoando. Que as mãos poderosas, fortes e abençoadoras dele estejam sempre sobre os seus, meu irmão. Lembre-se que ele é bom demais o tempo todo. Forte abraço, tamo junto, valeu rapaziada! Partiu louco, abriu, bateu! Maurício!